बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इसमें हम स्टडी करेंगे बीपीओ केपीओ एलपीओ सीपीओ वगैरह जो टर्म्स हैं और ये बीपीओ से जुड़ी हुई सारी टर्म्स हैं इवन कॉल सेंटर भी यूज करते हैं एक टर्म पीजीटी कॉमर्स टॉपिक वाइज स्टडी है ये इसका पार्ट ट्वेंटी सिक्स है इसमें हम कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस लेके चल रहे हैं पीजीटी एग्जाम्स के लिए चाहे वो एन का है चाहे के का है चाहे डेली एस का है या एस का है हरियाणा एस एस का है आर का यू का और इवन अन्य किसी भी स्टेट का इसमें पीजीटी कॉमर्स का कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस मिल जाएगा और जितने भी टॉपिक्स हैं शुरुआत से लेके चल रहा हूँ मैं एक तरफ से एंड तक जब ये वीडियोज बनेंगे मोर देन हंड्रेड वीडियोज हो जाएंगे और उस टाइम पे सारा सिलेबस आपको कवर हो जाएगा बाकायदा हर टॉपिक पे आपको डिस्कशन मिलेगा आ, कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे से जुड़े हुए हैं कुछ लोग नहीं जुड़ रहे हैं जुड़ पाए हैं और उन, उसका कारण है जब वो जुड़ने की कोशिश करते हैं तो ग्रुप फुल हो चुका है दरअसल ढाई सौ से ज्यादा मेंबर उसमें हो चुके हैं व्हाट्सएप की इतनी ही कैपेसिटी होती है तो कई लोगों के मैसेज आ रहे थे अब हमने एक टेलीग्राम ऐप टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं और बी ऑनलाइन स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसमें प्रोवाइड करा दूंगा आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं हाँ एक चीज जरूर ध्यान रखें बहुत सारे लोग आते ही पहले दिन स्टार्ट करते हैं कि ये दे दो वो दे दो और जब नहीं देते हैं तो वो रिएक्ट करने लगते हैं कोई कुछ दे क्यों नहीं रहा है देखिए ये आ, टोटली फ्री सिस्टम है इसमें कोई पेड प्रोग्राम नहीं है और क्योंकि पेड नहीं है तो किससे कहेंगे कि भाई कौन डालेगा मेटेरियल आप भी शेयर कर सकते हैं हाँ इतना जरूर है कि मैं उसमें शेयर करता हूँ चीजें जो कर पाता हूँ पेपर्स प्रीवियस पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे हाँ थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखें ऐसा नहीं है तुरंत जिस दिन आपने मांगा उसी दिन मिल जाएंगे हैं क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ और उसके बाद ये सब बनाता हूँ जितना टाइम मिल पाता है उसमें ये वीडियोज बना रहा हूँ और आपकी आपको सर्विस देने के लिए मैं रेडी हूँ अपनी तरफ से पूरी तरह से लेकिन किसी दूसरे पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकते आप फ्रीली शेयर करते हैं कुछ मटेरियल तो यू आर मोस्ट वेलकम मैं इसमें प्रीवियस पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगा सिलेबस से रिलेटेड जो आइटम्स होंगे उनको भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको पीजीटी कॉमर्स के प्रेपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इस ग्रुप में मिल जाएंगी स्टार्ट करते हैं इवन आप भी शेयर कर सकते हैं जब आपके पास कोई मेटीरियल आता है तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तो आज का डिस्कशन शुरू करेंगे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से देखिए बिजनेस तो आप जानते हैं यहाँ पे बिजनेस का मतलब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से है प्रोसेस का मतलब होता है कि एक बिजनेस में बहुत सारे फंक्शन होते हैं कोई भी बिजनेस किसी मेन वर्क के लिए किया जाता है और उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए उसमें बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं प्रोसेसेस होती हैं जैसे अगर कोई कार बनाने की कंपनी है तो कार बनाना उसका कोर बिजनेस हो गया इसके अलावा कार बनाने के लिए उसको टायर्स की जरूरत होती है उसको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज अपने यहाँ करनी पड़ती हैं उसको डेंट पेंट का भी कोई काम करना पड़ता होगा असेंबलिंग का भी काम करना पड़ता है ऑफिस में इवन ऑफिस में क्लीनिंग की भी फैसिलिटी रखनी पड़ती है कंप्यूटर्स की भी फैसिलिटी होती है ट्रांसपोर्टेशन भी रखना पड़ता होगा और डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस उनके यहाँ होती होंगी हर कंपनी में हर संस्था में होती है स्कूल में पढ़ाई का काम मेन होता है कोर एक्टिविटी होती है लेकिन पढ़ाई के अलावा वो और भी बहुत सारे काम करते हैं हो सकता है वो लंच भी प्रोवाइड कराते हो बच्चों को हो सकता है वो बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कराते हो हो सकता है वो बच्चों के लिए बस की फैसिलिटी भी देते हो तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हो जाती है उन सबको कहते हैं प्रोसेसेस अब एक बिजनेस में बहुत सारी प्रोसेस होती है इन प्रोसेस को आउटसोर्स कर लेना आउटसोर्स का मतलब होता है कि बाहर के सोर्स से अचीव कर लेना जैसे मान लो स्कूल अपने पास बस नहीं रखता है लेकिन वो चाहता है कि बच्चों को बस की फैसिलिटी दें तो वो क्या करेगा आउटसोर्स कर सकता है इसको आउटसोर्स मतलब वो अपनी बस नहीं खरीदेगा बाहर किसी एजेंसी से संपर्क करेगा जिसके पास बस है किसी एजेंसी से किसी ट्रेवल टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर से कि भाई आप अपनी बस हमें प्रोवाइड कर दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को आप सुबह स्कूल तक छोड़ दीजिए और स्कूल के बाद उनको उनके घर तक छोड़ दीजिए तो ऐसी सर्विस जब ये मांगेगा इनसे तो इसको ये सर्विस यहाँ से इनको मिलेगी और इसी को कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मतलब अपने बिजनेस का एक प्रोसेस ये तो मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया ऐसे ही कंपनीज भी अपने यहाँ बहुत सारी सर्विसेज के लिए इसको यूज करती है अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है 
मेनली जो बीपीओ जब शुरू में स्टार्ट हुआ था तो इसका मतलब था कि कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देना जनरली नॉन कोर एक्टिविटीज को अब नॉन कोर एक्टिविटी कैसे कौन सी होती है जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एक स्कूल के लिए जो एजुकेशन है टीचिंग है वो कोर एक्टिविटी है उसके अलावा जितने भी काम है वो नॉन कोर हो जाएंगे ऐसे ही कार बनाने वाली कंपनी के लिए कार का बनाना या यू कहें कि जो कार का आ, उनको रिसर्च डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज है वो उनका कोर फंक्शन हो गया इसके अलावा कार के लिए उनको टायर्स की जरूरत है कार के लिए दूसरे मटेरियल्स की जरूरत है रॉ मटेरियल वो खरीद के लाते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का काम भी करते होंगे एच का काम भी करते होंगे मार्केटिंग भी करते हैं एडवर्टीजमेंट भी करते हैं परचेज भी करते हैं बाकी जितने भी काम करते हैं वो नॉन कोर हो जाएंगे अब नॉन कोर एक्टिविटीज जो होती है मतलब जो मेन बिजनेस एक्टिविटी से हटके होती हैं वैसी एक्टिविटीज को कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देना मतलब बाहर से ठेके पे करा लेना काम को एंड ऑफ लेट इवन सम ऑफ द कोर एक्टिविटीज और बाद में तो ऐसा हुआ कि कोर एक्टिविटीज को भी कराना कराया जाने लगा जैसे कि मान लो कोई स्कूल है अब उस स्कूल में टीचिंग जो है पढ़ाई जो है वो कोर एक्टिविटी है लेकिन कभी कभी स्कूल वाले क्या करते हैं कि पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए जो एक्सपर्ट होते हैं वो बाहर से बुला लेते हैं उनको तो जो पढ़ाई वाला काम है उसके लिए भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्टिंग आउट शुरू कर दिया है तो कोर एक्टिविटीज को भी बाहर से कराया जा सकता है इसको डिटेल में हम समझेंगे पूरे टॉपिक के दौरान यह सब समझ आ जाएगा क्या मैटर से तो नॉन जनरली नॉन कोर एक्टिविटीज को किया जाता है आउटसोर्स और आज की डेट में वर्तमान में अभी कोर एक्टिविटीज को भी कुछ हद तक आउटसोर्स किया जा रहा है आउटसोर्स करना है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट करना बाहर से करा लेना कराते किससे हैं या तो किसी कैप्टिव यूनिट से कैप्टिव यूनिट क्या होती है कि एक पेरेंट कंपनी है उसी ने अपना पैसा लगा करके एक कंपनी कहीं दूसरी जगह पे खोल दी और उस कंपनी या फैक्ट्री से वो काम कराने लग गए कि भाई तुम हमारे लिए काम करोगे अब खासियत ये होती है कि जो कैप्टिव यूनिट होती है वो इन्हीं के लिए काम करती है ये इन्हीं के लिए प्रोडक्ट बना सकती है प्रोडक्ट का कोई पार्ट बना सकती है या किसी थर्ड पार्टी से भी कराया जा सकता है मतलब जरूरी नहीं है अपनी कैप्टिव यूनिट से कराएं ये थर्ड पार्टी से भी ले सकते हैं जैसे एडवर्टीजमेंट की एडवर्टीजमेंट एजेंसी से सर्विसेज ले लेना कभी आप हमारी एडवर्टीजमेंट कर दीजिए अब व्यू क्या होता है विद व्यू टू बेनिफिट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस इसमें जो व्यू ये होता है मत ये होता है कि उनके अनुभव का बेनिफिट लेना एक्सपर्टाइज का बेनिफिट लेना एफिशिएंसी का बेनिफिट लेना इवन इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट लेना जैसे मान लो स्कूल वाले किसी टूर एंड ट्रेवलर टूर एंड ट्रेवल के ऑपरेटर से कहते हैं कि आप अपनी बस दे दीजिए तो स्कूल को बस नहीं खरीदनी पड़ेंगी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग आउट आउटसोर्सिंग में मेनली कॉन्ट्रैक्टिंग आउट शामिल है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट मतलब ठेके पे किसी दूसरे से काम करा लेना जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल्सो आमतौर पर जो नॉन कोर एक्टिविटीज होती है मतलब जो मुख्य एक्टिविटी से हटके होती है उनको आउटसोर्स किया जाता है प्रोसेस में भी आउटसोर्स टू ए कैप्टिव यूनिट और ए थर्ड पार्टी जो प्रोसेस होती है कोई काम हम देते हैं किसी को तो कैप्टिव यूनिट से भी करा सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी से भी करा सकते हैं थर्ड पार्टी से भी करा सकते हैं कैप्टिव यूनिट से भी करा सकते हैं सबसेट्स ऑफ बीपीओ अब बीपीओ जो है वो धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता चला गया है बीपीओ का ही हिस्सा बन गए हैं सबसेट बन चुके हैं केपीओ सीपीओ एलपीओ इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे उससे पहले हम जानेंगे कि नीड क्या है इसकी आउटसोर्स क्यों करते हैं मतलब बाहर से हम काम क्यों कराते हैं उसके नीड है कि फोकसिंग ऑफ अटेंशन मतलब जो नॉन कोर एक्टिविटीज है वो हमने बाहर से करा ली दूसरों से और अपने काम पे फोकस कर देते हैं जिससे कि ज्यादा बढ़िया तरीके से एक कंपनी अपने काम को कर सके क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस इसके अलावा दूसरा कारण है कि क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस मतलब हर कंपनी चाहती है कि उसकी जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज है तो आजकल जब टाइम ये है कंपटीशन का टाइम है तो कंपनी चाहती है कि किसी भी एक्टिविटी में कोई कमी नहीं रह जाए किसी भी टाइप की इसलिए वो हर एक्टिविटी को एक्सपर्ट से कराना चाहती है यानी कि जिस काम करने में वो स्वयं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है उसको वो अपने हिसाब से कर लेती है लेकिन जहां पे वो कम एक्सपर्ट है उनको वो उन संस्थाओं से कराती है जो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है इससे क्या होता है कि एक एक्सीलेंस की चाहत जो है लोगों में ढूंढ जो है एक्सीलेंट की भूख जो है एक्सीलेंसी की बाहर चीज एकदम टॉप हो वो भी पूरी होती है नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन ये कॉस्ट रिडक्शन में भी काम आता है क्योंकि देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनको अगर हम स्वयं करेंगे तो वो हमको महंगी पड़ेंगी लेकिन अगर हम किसी ऐसी संस्था से कराएंगे जिनका उसमें ज्यादा एक्सपर्टाइजेशन है तो वो उसको कम में भी कर सकती है इसलिए ये सस्ते में भी हो जाता है कभी कभी कॉस्ट रिडक्शन का भी एक मेजर कारण है आउटसोर्सिंग नेक्स्ट है ग्रोथ थ्रू अलायंस इसमें एक भावना पाई जाती है कि भाई हम अलायंस के थ्रू ग्रो कर सकते हैं मतलब सारी
कुछ जो चीजें हैं वो हम अलायंस में रखेंगे मतलब जैसे कोई टेलीकॉम ऑपरेटर है अब वो टेलीकॉम ऑपरेटर सर्विसेज देना चाहता है तो जरूरी नहीं वो अपने टॉवर खोलेगा हर जगह पे वो किसी दूसरी संस्था के टॉवर से भी ये फैसिलिटी ले सकता है फिलिप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगली बात है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फिलिप की तरह काम करता है मतलब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी मदद करता है पूरी इकोनॉमी में जी में भी वृद्धि होती है क्योंकि इस तरीके से जो प्रोडक्शन है पर यूनिट प्रोडक्शन जो है सभी संस्थाओं का वो बढ़ता है तेजी से इसका स्कोप क्या है स्कोप है देखिए की सेगमेंट्स कौन कौन से हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बीपीओ में मतलब किन किन चीजों को हम आउटसोर्स कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि हम खुद मैन्युफैक्चर का काम ना करके किसी दूसरे से करा लें जैसे कोई गार्मेंट एक्सपोर्ट कंपनी है इंडिया से वो विदेशों में गार्मेंट सप्लाई करती है भेजती है वो क्या करती है गार्मेंट्स मैन्युफैक्चर करा लेती है दूसरे लोगों से कैप्टिव यूनिट से या किसी अलग पार्टी से एकदम अलग पार्टी से भी खरीद सकती है बनवा करके सामान ऑर्डर पे कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च इसके अलावा रिसर्च से रिलेटेड काम भी कॉन्ट्रैक्ट पे कराए जा सकते हैं हम जो एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको रिसर्च का काम दे सकते हैं कि भाई हमें इस टाइप का कोई हमारा फंक्शन है उसको पूरा करना है तो आप हमारे लिए रिसर्च कीजिए कॉन्ट्रैक्ट सेल्स भी होता है मतलब सेल्स भी हम कॉन्ट्रैक्ट पे करा सकते हैं स्वयं अपने सेल्स में नहीं रखेंगे सेल्स का काम भी कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकते हैं और इन्फॉर्मेटिक्स भी मतलब इन्फॉर्मेशन सीख करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है मोर पॉपुलरली एसोसिएटेड ज्यादातर ये जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ बीपीओ वो हुआ आईटी टी एनेबल्ड सर्विसेज के मामले में क्योंकि आईटी की खासियत क्या रहती है कि अगर अमेरिका में किसी कंपनी को आईटी की सर्विसेज चाहिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो वो पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी ले सकती है उसमें ना कोई कॉस्ट आती है ना कोई टाइम लगता है मतलब बहुत मिनिमम कॉस्ट आती है इंटरनेट से के थ्रू काम कराने में तो आई टी जो सर्विसेज है उनमें बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ बीपीओ का पूरा काम और इसलिए इसको कभी कभी ज्यादा पॉपुलर टर्म यूज हो जाती है कॉल सेंटर कहा जाने लगा क्योंकि ज्यादातर आईटी टी एनेबल्ड सर्विसेज में जो वॉइस सर्विसेज ली जाती हैं मतलब कॉल सेंटर वगैरह खोले जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अमेरिका की कंपनी जैसे मान लो इंश्योरेंस कंपनी अमेरिका में कोई अब वो अपने ग्राहकों को वॉइस सर्विसेज देना चाहती है कि उनको इंश्योरेंस की जो क्वेरीज है वो पूरी हो जाए तो इसने क्या किया इंडिया में या किसी अन्य देश में कॉल सेंटर खोल दिया तो उनकी जो कॉल्स आएंगे इंटरनेशनल कॉल वो यहाँ पे आएंगे इंडिया के कॉल सेंटर में यहीं से इनको जवाब दे दिया जाएगा तो इस तरह की सर्विसेज जो कॉल से रिलेटेड है इसलिए इनका नाम ही कॉल सेंटर पड़ गया वॉइस बेस्ड सर्विसेज के लिए कॉल सेंटर्स जो होते हैं ये कस्टमर केयर की तरह काम करते हैं कस्टमर केयर का कि मतलब कंपनी ने अपना कस्टमर केयर का काम दे दिया किसी कॉल सेंटर को तो जब भी लोग कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो डायरेक्ट कंपनी में नहीं जाता बल्कि उनका कॉल जाता है किसी बी में जिसको हम कॉल सेंटर के नाम से जाते हैं ये 24 फोर बाई सेवन काम करते हैं ज्यादातर इनबाउंड कॉल भी होती है आउटबाउंड भी होती है इनबाउंड कॉल जो होती है वो कस्टमर की क्वेरी और ग्रीवेंसेज आते हैं उनका जवाब दिया जाता है आउटबाउंड सर्विसेज होती हैं जब कस्टमर्स नहीं आते संस्था के पास संस्था स्वयं कॉल सेंटर के माध्यम से कस्टमर्स तक पहुंचती है कस्टमर्स का कोई सर्वे करना है या पेमेंट फॉलो अप करना है मतलब बैंक वगैरह अगर होते हैं तो लोन की जो इंस्टॉलमेंट है ये माई की इंस्टॉलमेंट है उसके पेमेंट के लिए इवन अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो जैसे प्रीमियम पेमेंट का टाइम आता है तो वो भी कॉल कराती हैं कॉल सेंटर से पेमेंट के लिए फॉलो अप करना टेली वगैरह करना अब है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग केपीओ केपीओ यानी कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये क्या होता है ये बीपीओ का ही एक तरह से एक्सटेंशन है उसका सबसेट है उसका हिस्सा है इसमें आउटसोर्स किया जाता है कोर इंफॉर्मेशन को जो बिजनेस से रिलेटेड होती है बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड होती है और जिसमें एडवांस्ड एनालिटिकल और टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है हाई डिग्री स्पेशलिस्ट एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिनमें बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है और कोर एक्टिविटीज होती हैं वो केपीओ के दायरे में आ जाती हैं हम बीपीओ से डिफर करेंगे केपीओ को तो और ज्यादा क्लैरिटी बन जाएगी दोनों के बारे में देखिए बीपीओ क्या है इसमें सर्विसेज जैसे कि कस्टमर केयर है टेक्निकल सपोर्ट है वॉइस प्रोसेस के माध्यम से टेली मार्केटिंग है सेल्स वगैरह ये सब आ जाते हैं जबकि केपीओ में प्रोवाइड करता है डेप्थ नॉलेज एक्सपर्टाइज एनालिसिस कॉम्प्लेक्स एरियाज में जैसे कि लीगल सर्विस है बिजनेसिस है मार्केट रिसर्च एक्सेट्रा है 
रिक्वायर बीपीओ में रिक्वायरमेंट होती है गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए क्योंकि ज्यादातर ये वॉइस बेस्ड होता है और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है जबकि केपीओ में स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत होती है जैसे मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज है या अकाउंट से रिलेटेड नॉलेज है सर्विसेज बीपीओ में लो एंड सर्विसेज होती है लो एंड सर्विसेज मतलब बहुत जो बहुत ज्यादा हाईली पेड सर्विसेज नहीं होती है जबकि केपीओ में हाई एंड सर्विसेज होती है जिनकी वैल्युएशन काफी हाई होती है प्रोसेस इसका बीपीओ का प्रोसेस है प्री डिफाइंड प्रोसेस मतलब पहले से एक सेट प्रोसेस होता है कि यहाँ पे कॉल आएगी तो ये जवाब दिया जाएगा इस क्वेश्चन का ये जवाब दिया जाएगा इसका ही आएगा पहले से डिफाइंड प्रोसेस होती है जबकि केपीओ में रिक्वायर एप्लीकेशन इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस क्योंकि यहाँ पे कोई हम हमारी जो क्वेरीज होती है दरअसल वो हाई लेवल की क्वेरीज होती है जिनमें नॉलेज की एप्लीकेशन करने की जरूरत पड़ती है अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि पहले से कोई सेट प्रोसेस नहीं होता है कोई कुछ भी पूछ सकता है जैसे मान लो मेडिसिन के यूज के बारे में अगर कोई पूछ रहा है तो पहले से सेट पता नहीं है क्या बीमारी है कौन सी बीमारी के बारे में पूछेगा लीगल सर्विसेज के बारे में पूछेगा तो कोई पता नहीं है कि कौन सा केस क्या सिस्टम पूछेगा एक्सपर्टाइज इसमें प्रोसेस की एक्सपर्टाइजिंग होती है यानी कि जो काम करने का तरीका है उसकी नॉलेज होनी चाहिए जबकि इसमें स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत होती है रिलाई जोन ये रिलाई करता है बीपीओ कॉस्ट आर्बिट्रेज में मतलब मेनली ये कॉस्ट कम करने के लिए यूज किया जाता है बीपीओ जबकि केपीओ जो होता है इसमें जरूरी नहीं है कॉस्ट कम करना कोई मकसद नहीं होता है बल्कि नॉलेज इसका मकसद होता है यानी कि जो हाई नॉलेज रिक्वायर्ड जो चीजें होती हैं प्रोसेसेस होती हैं उनमें इसकी जरूरत होती है जरूरी नहीं है कि कॉस्ट कम करने के लिए हम इसको कर रहे हो ड्राइविंग फोर्स क्या होती है बीपीओ में वॉल्यूम ड्रेवन मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा जितना ज्यादा कॉल्स आएंगी जितना ज्यादा काम होगा क्वेंटिफिकेशन होता है उतना ज्यादा उसको बेनिफिट होता है और जबकि जो केपी होता है इसमें इंसाइट ड्रिवन यानी कि जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए जो जानकारी शेयर की गई ये उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है इसका सक्सेस या ड्राइविंग फोर्सेस के पीछे जो होता है जनरली बीपीओ सर्विसेज में शामिल हो जाते हैं कस्टमर केयर जैसे कॉल सेंटर हेल्प डेस्क ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड सर्विसेज जैसे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग प्लेसमेंट पे प्रोसेसिंग या टेक्निकल सपोर्ट या सर्विसेज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड अकाउंटिंग वेबसाइट सर्विसेज वेब होस्टिंग और ट्रांसक्रिप्शन वगैरह का काम अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखें क्योंकि पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि केपीओ स्वयं बीपीओ का पार्ट है तो जैसे ही इन किसी भी सर्विस में इनमें से जिस भी काम जिस भी काम में जब टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो के के दायरे में आना शुरू हो जाएगा बस सीधा सा अंतर यही है फिर भी कुछ एक्टिविटी कुछ एक्टिविटीज हैं जिनको हम सीधे बता सकते हैं एग्जांपल के तौर केपीओ में जनरली शामिल होते हैं इन्वेस्टमेंट रिसर्च सर्विसेज मार्केट रिसर्च सर्विसेज डेटा एनालिटिक्स बिजनेस रिसर्च सर्विसेज इसके अलावा लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग फाइनेंशियल प्रोसेस आउटसोर्सिंग मीडिया प्रोसेस आउटसोर्सिंग अब ये भी नए नए नाम है और इनको आप चाहे बीपीओ के सबसेट कह सकते हो या बीपीओ के सबसेट के अलावा ये केपीओ से आगे बढ़ चुके हैं मतलब बीपीओ में जब टेक्निकलिटी ज्यादा बढ़ गई तो केपीओ हो गया और केपीओ में क्योंकि अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होने लग गई तो इवन उनके भी जैसे जैसे उनका एरिया बढ़ रहा है तो वो केपीओ से ही निकले हुए समझिए बीपीओ से केपीओ निकल गया और केपीओ से आगे और प्रोसेस जैसे लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लिए एलपीओ यूज करते हैं फाइनेंशियल प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लिए एफपीओ यूज कर सकते हैं मीडिया प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लिए एमपीओ यूज कर सकते हैं इसी में जैसे एल है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग अभी डिस्कस कर चुके हैं इसमें क्या होती है कोई लॉ फार्म होती है किसी एक लॉ कॉर्पोरेशन लॉ कंपनी होती है एक देश की वो दूसरे देश में जहाँ पे लीगल कॉल सेंटर बना होता है या इस टाइप का केपीओ बना होता है तो वो लीगल सपोर्ट उनसे मांगते हैं दूसरी फार्म से मांगते हैं लीगल सपोर्ट ऐसे ही सी भी एक इसका के से ही निकला हुआ है आउटसोर्सिंग क्रिएटिव सर्विसेज इसमें जो क्रिएटिव सर्विसेज होती हैं उनको आउटसोर्स किया जाता है जैसे मार्केटिंग को आउटसोर्स कर लेना एडवर्टाइजिंग को ब्रांड मेकिंग को ब्रांडिंग को तो इसको क्रिएटिव प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहा जाता जा सकता है ये था आज का टॉपिक तो अच्छा लगा तो लाइक करें और क्वेरीज अगर कोई है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं आप कमेंट जरूर करें उससे मुझे पता चलता है कि लोगों को इस टाइप के वीडियो की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसी टाइप से वीडियो पे आगे फोकस किया जाएगा नेक्स्ट लेवल के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग